子，老子你不陪，你非得找打。文秀，二嫂，这么急着找我，是不是有什么紧急的事情要告诉我？二嫂，我今天在商会听见佐佐木和百合香的谈话，陆司令被宫本司令关在城南的别墅里了。三天以后，日本人会派没机关的一个叫麻生的人来游说他投降。如果要救陆司令的话，得赶紧。好，我尽快把这个消息传给聂队长。嗯，那我不多说了，今天我被跟踪了。怎么？他们还在跟踪你啊？千万要保护好自己啊，你放心吧，我先走了。行，小心点，从后门走。嗯。大哥，是你啊？是不是吓到你了？啊，没有。你怎么会来这儿的？啊，我看你这么晚还没回来，担心你出事，就在这儿等你了。我没什么事儿，你放心吧。刚才谢谢你啊。啊，你不用跟我客气。哎，你不请我进去坐，我等了你半天了，你得给我碗水喝呗。啊，嗯，你找我有事吗？我有点不太舒服，想早点休息。你不舒服？我去买药，要不？我先给你做点吃的。呃，不用不用不用，我都吃过了。你先回去吧。真的不用啊？真的不用啊。
追了，已经跑远了。马上，先生，让您受惊了。此刻呢？此刻已经跑了。八个，嗨！如果能从你手上跑掉的人，也绝不简单。他们会是什么人？很有可能是那帮新四军，他们没少坏皇军的大事。新四军，太残酷。马上，先生，对不起，一来就让您受惊扰。公关司令已经设宴为你接风洗尘，你请。我不是来吃饭的。带我去见陆振山。嗨，嗨司令，你好啊！看你这贼眉鼠眼，面相阴险，一定是个小鬼子，而且是小鬼子当中牙齿最尖、咬人最狠的那种，对吧？哎呀，陆司令，你真会开玩笑啊！马上，梅机关长特地派我来和你聊聊的。道不同，不相为谋，我和你没什么好聊的。啊，哈哈哈哈哈哈！哎呀，陆司令啊，听说你喜欢字画，我们机关长特地为你准备了一样礼物。字啊，啊，笔汉墨宝，力透植被，还有这“曲线救国”这四个字，更是饱含深意。南京翁主席就最清楚这四个字了。穆司令，你是一个饱读诗书的人，更应该理解。这其中的奥妙吧，要我看，写的一般，这四个字就更不堪入目了。这个东西，你还是自己留着吧。哎呀，陆司令是个聪明人，我就不跟你绕圈子了。我们大日本帝国。致力于建立大东亚共荣圈，这是一项伟大的事业。只要陆司令愿意跟皇军合作，就像这字面上写的，是在救你们中国，更是为你陆司令好啊！哈哈哈哈哈哈！马生先生，你还不了解我陆某人的为人吧？马生先生。这就是我一生的写照。哼，佩服，佩服啊！哎呀，陆司令不但有一手好字，而且还有一身铮铮铁骨啊！我不知道什么汪主席。我只知道精忠报国，陆司令啊，马生我很敬佩
，虽然你对我不了解，但是，我对你却非常了解。陆司令十五岁从军，二十岁当排长，三十岁当营长，四十岁当团长，四十五岁当少将师长，五十岁就当上了城防司令。你太太跟你征战多年，得病死了。下了一双儿女。三年前，你二十岁的女儿离家出走，从此杳无音讯。在镇守靖州城的时候，你把儿子也悄悄地送走了。罗司令，你说我对你是不是非常的了解？你调查了我这么多，也只不过是一些皮毛。哈，这些都不重要。重要的是你那一双儿女。我中国人是最讲情义，只要我找到你的儿子或者女儿，到时候，陆司令，你会改变主意的。卑鄙，无耻！如果你们找不到他，连我自己都找不到。先告辞了。你们俩呀，就是俩怂包。被一个日本鬼子打成这样，我看你们呢是小日子过得太安逸了，把功夫都荒废了。你们，哎呀，我说白老大，你是不知道啊，那个狗日的小鬼子还真有两下子。将来你遇到他，就知道他的厉害了。哎，你就少说两句行吗？没把麻生干掉，是咱们丢人了。我知道，你们两个已经尽力了。这麻生呢，是日本特务组织重要成员，一天不铲除他。就是我们的心腹大患，这次可惜了。日本军方现在这么重视这个麻生，他身边的保镖也都是绝对的高手，所以我们要铲除麻生，必须先要铲除他那两个保镖。这个麻生一定会逼陆司令投降的。陆司令是个有志气的、爱国将领，我觉得他不会投降。如果陆司令坚决不投降，小鬼子是不是就得对他下毒手了？是啊，很有可能。陆司令现在已经是岌岌可危了。司令，麻生先生来了。哦，快，快请他进来。嗯，麻生先生，请进。哈哈哈哈哈！麻生先生。久仰久仰，宫本司令，很高兴和你见面。请坐。啊。哎，宫本司令，非常抱歉，昨天你设宴招待，我没能够参加呀。哎，没关系，麻生先生公务在身，当然不能耽误了。嗯，哎，那个陆振山，你见过了，情况怎么样？非常倔强，他的态度非常坚决。嗯，我也见过，很难对付。嗯，先礼后兵，我已经礼待过他了。嗯，他要是不领情的话，我就对他不客气了。但是。我了解像陆振山这样自命不凡、忠于国家的人，你就是对他用刑，他们也会宁死不屈。那该怎么办呢？他们这些人都是重情重义，这就是他们的软肋。嗯，陆振山有一儿一女，只要我抓住他这双儿女，我就不怕他不乖乖听我的。哈哈哈哈哈！马胜先生果然是有办法
这样，找他儿女的事情交给我，我一定会尽快的把他们抓住。那就多谢宫本先生。<笑>有茶。哎，麻生先生，大和商会的佐佐木会长，在东京俱乐部设宴招待您，约好的时间已经差不多了。啊，对，宫本司令，嗯，那我就不打扰了。哎呀，东京俱乐部的日本美食是很正宗的，好好品尝吧。我会的。<笑>别忘了，肚子是自己的。我知道。行<笑>。马寿先生，欢迎你。欢迎。现在不是工作场合，大家不要拘礼。啊，马寿先生，请坐。马寿先生，请。马寿先生，这是佐佐木会长和他的助手百合香小姐。你就是百合香小姐，久闻大名了。你为组织立下了不少功劳。马上先生过奖，我这一切都是尽自己本分而已。佐佐木会长，你培养的人才非常了不起，是百合香天分高，自己又很努力，才会表现得这么好，而且身手不凡。这一切都是我师傅多年的栽培。啊，百合香小姐。你的师傅是谁呀，麻生先生？百合香小姐的师傅是鼎鼎大名的横田石兵卫，横田先生。是横田先生，难怪啊！横田先生的武术早在大日本帝国就赫赫有名。有机会，我一定会去拜访他的。我师傅他老人家就在朝阳城，我会把您的问候转达给他。嗯，啊，麻生先生，来。大家请喝酒。麻生先生想要见我。是的，师傅。麻生先生是梅机关的要员，很多人要求见他一面都没机会。这次他主动要求拜见您，是您武功高强，名声显赫，才会有这么大的面子。<笑>很好，百合香，那这个事情就交给你去安排了。好的，师傅。师傅见面，都不按时出现。对不起，师傅，我始终把师傅和道场的事情放到第一位的。我开地下擂台，也是为了给道场赚钱。是啊，师傅，大师兄办地下擂台赚了不少钱，这都是为了道场。听说你那个擂台出了一个拳霸，是柳叶的徒弟。是，他叫朱小天。不过他已经退出师门了。退出师门。柳叶是一代宗师，重情重义。要是他的退出师门的徒弟有难，他不会不帮的。师傅，您是不是想到对付柳叶的办法了？
你的状态越来越好了。来，我给你介绍一下，这是小池，我会安排你和他打的。你多大？十八。练武多久了？半年。才半年。宋青，你怎么安排一个新手打？你是不是想让我打死他？哎，我是否很看好他的，非常器重他了。小子，我是不会手下留情的，你好自为之。哼。哦，百合香小姐，呃，明天下午五点有批货要用船运走，请签字。您这是要往哪儿去？怎么，我去哪儿还要告诉你们吗？对不起，陆司令，我们只是奉命行事。我要见涩谷。哎，走走走，哎，等着。你终于想通了，说吧。说之前，我想喝杯酒。没想到陆司令还有这个雅行，那好，来尝尝我们大日本帝国的清酒，请，干，干。
もしもしはいはいしまし半天少佐来电话说陆振山企图逃跑<笑>他是不会成功的没错他已经被制服了嗯我担心的不是陆振山单枪匹马的逃跑我们都知道金平他一个人是逃不了的但是他名声在外他是中国人的抗日英雄如果不出我所料的话共产党和国民党的人都会来营救他现在这个时候就是中国人常说的山雨欲来风满楼啊要知道这些营救他的人才是最麻烦的我们在明处他们在暗处他们会让我们防不胜防啊陆振山对我们来说意义重大正如您所说在中国他是抗日英雄招降了他就等于摧毁了中国人对抗红军的信念齐会长放心我已经加强了情报工作无论是国民党也好新四军也罢只要他们有行动我们马上就会知道知己知彼百战百胜光凭这一点也是不行的会长您是不是有新的计划哎，其实也是老生常谈麻生先生的意思是先要抓住陆振山的子女我们有人质在手这样我们比陆振山投降就更有把握现在只能期待早日抓到陆振山的子女宫本司令已经派人找了会长不用着急嗯所以说在没有抓到陆振山的子女之前陆振山是一定不能再出什么事情的嗨我们都会尽力的
这可怎么办呢？队长，我觉得他们是来抢陆振山的，咱们得通知红军，马上让他们转移。这是个好主意，快，集合队伍，是，走。现在按计划行动。好，这样，你那边，我这边，快！下来，仙儿，怎么样？坂田也来了，看来鬼子没有重击，陆司令没有被转移，这是加强了防范。幸好队长早有预料，准备了第二计划。连只苍蝇都别想飞进来，陆振山，你就别痴心妄想了，谁都别想把你救出去。
刺骨。嘿，严密看守陆振山，不能让任何人进这个房间。嗨，走。个话，公本司令，坂田少佐请求支援，并且要求关闭所有城门。啊，呃，坂田太君说。呃
蹲下，蹲下。你们两个带着司令赶紧走，我来把他们引开。辛苦你了，小心点。快走，快走，快走，快走。放心，很快宫本司令就能找到陆振山的子女。到时候，麻生先生拿下陆振山，就轻而易举了。<笑>这件事情越快越好，我不喜欢节外生枝。喂。别墅受到攻击，陆振山被救走了，坂田现在正在追赶，连个人都看不住，真是一群饭桶。马生先生，你先别生气，皇军现在已经追赶陆振山去了，朝阳城也早已加强了防范，不敢说共饮金汤吧，最起码也是滴水不漏。飞出朝阳城，但愿如此。我们马上赶过去。等等，他们是有备而来。好不容易把陆振山从别墅救出来，他们绝对不会去闯城门，这是自投罗网。这是什么意思？你是说他们会躲在城里不出城？下午五点有批货要用船运走，请签字。
等你们到了嘉兴州，你们游到对岸，到时候我们队长会在那边接应你们。好吧，谢谢你们，年轻人，谢谢。去码头。已经玩过一次，今天又玩一次。下一次，我们可就不放人了。把这两个人带走。等等，不要伤害这两个年轻人。陆司令，你也太天真了。这两个是新四军，我要把他们带回去严刑逼供。我什么都不可能说的，我这次一定会让你说。那谁也不能动他。我是我女儿，你们谁敢动我的女儿，我陆振山绝不会放过她。哼，陆振山，你在开什么玩笑？ 没心情跟你开什么玩笑！她是我的女儿，她的名字叫陆小蝶。三年前离家出走，一直杳无音讯。这次，她是替我落难了，所以来救我。你们谁敢动我的女儿，我就休想我和你们谈判！踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。原来是陆小姐。既然是陆司令父女团圆，一切都好说。咱们回去再谈。陆司令，陆小姐，请。看守，不要再出任何问题。好，陆
司令，你怎么刚才跟他说我是你女儿呢？对啊，陆司令，子月姐不是你女儿吧？当然不是。这是唯一能暂保你们性命的办法。我也是无奈之举，希望你不要介意。不会。我怎么会介意呢？能做陆司令的女儿，多光荣啊！我求之不得呢。其实我的女儿小蝶，三年前离家出走，我一直在派人找她。小蝶从小娇生惯养，被她母亲宠坏。我呢，四处征战。后来她母亲死后，她其实并不愿意。小蝶不像你们那这么勇敢有志气，我太矫情。那后来他去哪里了？后来他留下信说，他去上海找他外婆。最后我终于得到消息。不幸遇难了，陆司令，您别太难过了。是我没照顾好他。现在小鬼子还不知道事情，你可以保住我的女儿。只要我们坚持说我们是父女关系，小鬼子拿我们也没办法。你们新四军冒着这么大的危险来救我，我很感激。我不会袖手旁观的。你就暂时冒充我的女儿，我拖一拖时间，再想别的办法。好，以后我们都听你的。嗯，好。嗯，这个陈子月绝对不是陆振山的女儿，她就是一名新四军。我早就跟他交过手。这个人诡计多端，之前还想冒充穷学生接近我，这一次他又想冒充陆振山的女儿，他这是故技重演。麻生先生，请您一定要三思。百合香小姐，我明白你所说的，我也知道这个陈子月，她不可能是陆振山的女儿，这只是陆振山的。权宜之计，陆振山不过是想保住陈子越的性命。既然您都了解了，为什么还让他们演下去？我当然有我的想法。既然陆振山承认陈子越是他的女儿，我们何不将计就计？我们的目的。就是要逼他投降。现在他有个女儿在我们身上，这对我们来说是大大有利。我们可以利用陈子越来逼陆振山投降。可是这样，我们就没有办法利用他来查新四军的下落。百合香小姐，你不要太着急了，慢慢来。一小对新四军不足为患，他们的影响力只是朝阳城的方圆百里。但是呢，陆振山投降的影响却是全中国的。只要他向皇军投降，就能打击到整个中国抗日士气。您说的太对了，麻生先生。恭喜你们父女团圆！你们几年不见，一定有很多话要说吧？我给你们时间，让你们好好叙个旧，我暂时不打扰你们
那还得感谢你的好意喽。不必客气。既然你的女儿都来陪你了，你就安心的住在这里，别老想着要逃跑。相信我，没人能够救得了你们。陆小姐，好好的陪着你的父亲。当然，我当然会好好陪着我爹。<笑>罗司令有这么可爱的女儿，你真是幸福啊！我和我女儿还有很多话要说，就不奉陪了。好，我不会打扰你们父女俩的。把这个人带走。好。不行，不能让老肯定。这个人是你儿子。说，你到底是什么人？我是国民党的军统特工。新四军来了，国民党也来。这个陆振山面子好大呀！这次营救行动不是我们的人干的，我们只是看到陆振山跑了，就去救他，不知道对付是什么人。你还知道些什么？我，我就知道这么多。马生先生，对不起。这次是我大意，中了敌人的诡计。哼，你也不用太过自责。人有失足，马有失蹄，难免不会出错。况且，也没有造成什么多大损失。嗯，我已经审问了抓来的人，他是个军统。原来，新四军和国军都是来营救陆振山的，但是他们没有互通消息，自己人打起来了。才会让我们赶上了抓捕陆振山。<笑>这次百合箱功不可没呀，是他分析出陆振山真正的逃跑方向，我们才避免了被新四军迷雾所迷惑。这次，我们不但带回了陆振山，还带回了他的一个女儿，真是因祸得福啊！啊，女儿，真的是陆振山的女儿。<笑>他们是不是真正的父女关系已经不重要了？只要陆振山在意他的女儿的生死，这对我们是大大的有利。我们就是逼他，逼陆振山投降。原来，阿生先生早有谋划。<笑>现在还有一个新四军在手，说这帮新四军总是给你们红军添麻烦。看来我就把这个新四军交给你，你好好审问。希望你能够从他的口中套出有用的情报，最好能让他说出现在所在的据点。就能把这帮新四军一网打尽。哎，请麻生先生放心。我和子云带着陆司令就快要到码头了，不知道三个什么人把人抢了，把我们的计划完全打乱了。这次的行动不但功亏一篑，还把子月和小毛给搭上了，真是得不偿失。方爷，你真的听见陆司令说，子月是他的女儿？没错。这是我亲耳听到的。陆司令唱的是哪出啊？这子月怎么可能是他的女儿呢？陆司令是想保住子月和小毛的命，现在敌人想劝降陆司令。
只要陆司令指认子月是他女儿，就暂时不会有危险。这个办法不是长久之计，日本人不会给陆司令太多时间的。再说了，如果日本人利用子月逼陆司令投降怎么办？我现在最担心，日本鬼子对小毛下手，得赶紧想办法救出王小毛。知道厉害了吗？别那么倔，你还小，还有大好的前途，跟我们皇军合作，才是你明智的选择。怎么合作？把你知道的都说出来呀！什么都不知道。哎，你看你。小小年纪，在新四军队伍里都没吃过饱饭吗？我都替你感到不值。只要你告诉我，你们是不是派了卧底在我们商混，我就给你吃香的、喝辣的，还有美女。我从来不骗人。那你给我吃饱饭，我就相信你。好啊。来人，嗨，去拿些好吃的来，多拿点肉。嗨。先告诉我，你们新四军有多少人？都住在哪儿？等我吃完了再说。Yeah. <laughs> 